সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি আবিদা সুলতানা সুমি সংবাদের শুরুতেই শিরোনাম জাতীয় স্মৃতিসৌধে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা শিশুরাই উন্নত সোনার বাংলা গড়বে প্রধানমন্ত্রী রাজশাহীতে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন করেছে জেলা আওয়ামী লীগ এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার সকাল পাঁচটা আটান্ন মিনিটে জাতীয় স্মৃতিসৌধের বেদিতে প্রথমে রাষ্ট্রপতি এবং পরে প্রধানমন্ত্রী পুষ্পস্তব অর্পণ করেন ফুল দেওয়ার পর রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছু সময় দাঁড়িয়ে নিরাপত্তা পালন করেন এ সময় বিউ গালে বাজানো হয় করুণ সুর গার্ড অব অনার দেয় সশস্ত্র বাহিনীর একটি চৌকস দল এর আগে রীতি অনুযায়ী প্যারেড গ্রাউন্ডে একত্রিশ বার তপধ্বনির মধ্য দিয়ে শুরু হয় ঊনপঞ্চাশতম স্বাধীনতা দিবসের আনুষ্ঠানিকতা প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা নিবেদনের পর আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে দলীয় নেতাদের সঙ্গে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা নিবেদনের পর মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বি মিয়া সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা রওশন এরশাদ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধা ভাষা সৈনিক বিভিন্ন বাহিনীর প্রধানরা সারা দেশের মানুষের পাশাপাশি পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিরা আজ মহান স্বাধীনতা দিবস পালন করছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আজকে শিশুরাই একদিন সোনার বাংলা গড়বে তারাই একদিন দেশের নেতৃত্ব দেবে আগামী দিনের প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী হবে মঙ্গলবার সকালে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে শিশু কিশোর সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন আজকে শিশুরাই আগামী দিনের প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী হবে তারা দেশ পরিচালনা করবে সেভাবে তাদেরকে গড়ে উঠতে হবে তিনি বলেন বাংলাদেশ ২৪ বছরের সংগ্রাম এবং নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হয়েছে দেশের মানুষ উন্নত জীবন পাবে ক্ষুধা এবং দারিদ্রমুক্ত থাকবে এ লক্ষ্য নিয়েই দেশ স্বাধীন হয়েছিল এটাই ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন এ সময় শিশুদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন তোমরা বাবা মা ও শিক্ষকের কথা শুনবে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবে শরীরের প্রতি যত্ন নেবে বলিষ্ঠ জাতি তোমাদেরকে গঠন করতে হবে আমরা একচল্লিশ সালে উন্নত বাংলাদেশের যে স্বপ্ন দেখছি সেই বাংলাদেশ পরিচালনা করবে তোমরাই এর আগে সকাল আটটায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় স্টেডিয়ামে উপস্থিত হলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক ও ঢাকার ডিসি আবু সালেহ মোহাম্মদ ফেরদোস খান তাকে অভিবাদন জানান এরপর প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এ সময় জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয় এরপর প্যারেড কমান্ডার মৌসুমি আক্তার প্রধানমন্ত্রীকে সালাম জানান বেলুন ও শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে ঊনপঞ্চাশতম স্বাধীনতা দিবস ও শিশু কিশোর সমাবেশের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে প্রতিটি মানুষ সুন্দরভাবে বাঁচবে এবং একটি উন্নত জীবন পাবে এটাই ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন আজকে আমরা লাল সবুজ পতাকা পেয়েছি আমরা একটা দেশ পেয়েছি আমরা একটা জাতি হিসেবে আত্মমর্যাদা পেয়েছি এই মর্যাদাটাকে আরও উন্নত রাখা এটাই ছিল জাতির পিতার লক্ষ্য ছোটোবেলা থেকেই তিনি জনগণের কল্যাণে কাজ করেছেন এবং আমরা যে ভাষায় কথা বলি মাতৃভাষায় সেই বাংলা ভাষায় কথা বলার অধিকার আদায়ের সংগ্রাম থেকে সে উনিশশো সালে তিনি যে যাত্রা শুরু করেছিলেন উনিশশো সালে তার নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি একটি দেশকে উন্নত সমৃদ্ধশালী করা এবং ক্ষুধামুক্ত দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা এটাই ছিল জাতির পিতার লক্ষ্য এবং বাংলাদেশের মানুষ এক সময় হতদরিদ্র ছিল এমন ছিল যে একবেলা খেতে পায় না শিশুরা অপুষ্টিতে ভুক্ত শিশু মৃত্যু মাতৃমৃত্যু হার অনেক বৃদ্ধি ছিল মানুষ চিকিৎসা পেত না শিক্ষা পেত না জাতির পিতা দেশ স্বাধীন করেছিলেন তার লক্ষ্য ছিল এদেশে প্রতিটি শিশু শিক্ষা গ্রহণ করবে প্রতিটি নাগরিক সুশিক্ষিত হবে দেশ ক্ষুধামুক্ত হবে দারিদ্রমুক্ত হবে উন্নত হবে সমৃদ্ধশালী হবে এবং সেই লক্ষ্য নিয়ে তিনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন হাত ছাব্বিশ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে উদযাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে রাজশাহী নগরবাসী কর্মসূচির মধ্যে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সরকারি বেসরকারি অফিস সহ সকল স্থাপনা সমূহের জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও পরে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান নগরবাসী
গতকালের রাশিদ মেয়র ও মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের নেতৃত্বে মহানগর আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা ছবিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান শ্রদ্ধা শেষে মহানগর পার্টি অফিস থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়ে শহর প্রদক্ষিণ শেষে পার্টি অফিসে এসে শেষ হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ডাবলু সরকার কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি ডাক্তার আনিকা ফারিহা জামান অন্যা সহ যুবলীগ ছাত্রলীগ মহিলা আওয়ামী লীগ সহ অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাব্বিশ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালন করেছে রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের পর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুল জামান আসাদের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান নেতৃবৃন্দ এরপর সকাল দশটায় জেলা আওয়ামী লীগের লক্ষ্মীপুর অফিস থেকে একটি র্যালি বের হয়ে শহর প্রদক্ষিণ শেষে লক্ষ্মীপুরে এসে শেষ হয় র্যালি শেষে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ তিনি বলেন সকলকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে দেশের সর্বভৌম ও উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে হবে এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি জেলা যুবলীগের সভাপতি আবু সালে উপপ্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম সহ জেলা আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মহান স্বাধীনতা দিবস এই দিবসে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মহান শহীদদেরকে আজকের এই দিনে সশ্রদ্ধ সালাম জানাই জাতির বীর শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আজকের এই স্বাধীনতা দিবসে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি জাতির বিবেক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে এবং তার পরিবারকে জাতীয় চার নেতাকে আজকের এই দিনে আমরা প্রত্যাশা করি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা এগিয়ে চলেছি আজকের স্বাধীনতা দিবসের শপথ আমরা যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের খুনিদের বিচার করেছি একাত্তরের খুনিদের বিচার করেছি জঙ্গি মুক্ত বাংলাদেশ গঠন করেছি আমাদের আজকের এই স্বাধীনতা দিবসে প্রত্যাশা আগামীতে বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত পথে যাবে দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এটি আমাদের স্বাধীনতা দিবসের প্রত্যাশা দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নাটোরের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত হচ্ছে আজ মঙ্গলবার সকালে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে নাটোরের সিংড়ায় কেন্দ্রীয় স্মৃতিসৌধ দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক পরে শহীদদের আত্মার শান্তি কামনায় নিরাপত্তা পালন করা হয় অপরদিকে আজ মঙ্গলবার প্রত্যুষে একত্রিশ বার তোপত্তনির মধ্য দিয়ে নাটোরের দিবসটির সূচনা করা হয় সূর্যোদয়ের সাথে সাথে নাটোর শহরের মাদ্রাসা মোড়ে স্বাধীনতা স্মৃতিস্তম্ভে জেলা প্রশাসন জেলা আওয়ামী লীগ সহ সর্বস্তরের মানুষ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সকাল আটটায় শঙ্কর গোবিন্দ চৌধুরী স্টেডিয়ামের জেলা প্রশাসনের আয়োজনে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও কুচকাওয়াজ অভিবাদন গ্রহণ করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহরিয়াজ ও পুলিশ সুপার সাইফুল্লাহ আল মামুন এ সময় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা ডিসপ্লে প্রদর্শন করে এছাড়াও দিবসটি উপলক্ষে আওয়ামী লীগ শহরের কাদিভিটা দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে অপরদিকে গুরুদাসপুরের সংসদ সদস্য আব্দুল কুদ্দুস ও বাগাতিপাড়ায় সংসদ সদস্য শহীদুল ইসলাম বকুল স্থানীয় স্মৃতিসম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন ভয়াল পঁচিশে মার্চ কাল রাতে শহীদদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন র্যালি ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছে রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগ সোমবার রাত সাড়ে আটটায় জাতীয় চার নেতার অন্যতম শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামানের সুযোগ্য সন্তান রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের অন্যতম সদস্য ও মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের নেতৃত্বে এসব কর্মসূচি পালিত হয় ভয়াল পঁচিশে মার্চ কাল রাতে শহীদদের স্মরণ উপলক্ষে মহানগর আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র্যালি শুরু হয় এ সময় মেয়র খায়রুজ্জামান লিটন সহ অংশগ্রহণকারীরা জ্বলন্ত মামবাতি হাতে নিয়ে র্যালিতে অংশ নেন র্যালিটি সাহেববাজার জিরো পয়েন্ট ঘুরে মনিচত্তর হয়ে রাজশাহী কলেজ শহীদ মিনারের সামনে গিয়ে শেষ হয় এরপর সেখানে মেয়র খায়রুজ্জামান লিটনের নেতৃত্বে মামবাতি প্রজ্জ্বলন ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে এক মিনিট নিরাপত্তা পালন করা হয় র্যালি মোমবাতি প্রজ্জ্বলন ও পুষ্পস্তবক অর্পণে অংশ নেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডাবলু সরকার 
কেন্দ্রীয় ছাত্র লীগের সাবেক সহসভাপতি ও বঙ্গবন্ধু গবেষণা পরিষদের রাজশাহী মহানগরের বর্তমান সহসভাপতি ডাক্তার আনিকা ফারিহা জামান অন্যা মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মুক্তিযোদ্ধা নওশের আলী মোহাম্মদ আলী কামাল যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক হোসেন নাইমুল হুদা রানা সহ মহানগর আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ মহানগর যুবলীগের সভাপতি রমজান আলী সহ যুবলীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ছাত্রলীগ ও অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জাতীয় গণহত্যা দিবস উপলক্ষে লাখো শহীদদের স্মরণে বিভাগীয় শহর রাজশাহীতে জাতীয় চাননি তার অন্যতম শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামানের স্মৃতিস্তম্ভে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করা হয়েছে সোমবার রাত নয়টার দিকে উন্নয়নের অভিযাত্রায় রাজশাহীর উদ্যোগে আয়োজিত এই মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের নেতৃত্ব দেন উন্নয়নের অভিযাত্রায় রাজশাহী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সদ্য সাবেক সহসভাপতি ডাক্তার আনিকা ফারিহা জামান অন্যা এ সময় ডাক্তার অর্ণা জামান পঁচিশ মার্চ ভয়াল কাল রাতে পাকিস্তানি স্বৈরাচারী বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শহীদদের বিনম্র চিত্তে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ এবং সম্ভ্রম হারানো মা বোনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এ সময় তিনি বলেন উনিশশো সালের পঁচিশ মার্চ বাঙালিদের ওপর অতর্কিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর সৈন্যবাহিনী দেশব্যাপী চালায় নির্বিচারে গণহত্যা নিষ্ঠুর সে গণহত্যার ভয়াবহতা ছিল বিশ্ব মানবতার ওপর এক চরম আঘাত সেই পঁচিশ মার্চ ভয়াল কাল রাতের গণহত্যা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল এই দিনটিতে যারা আত্মদান দিয়েছে তারা কখনো ভুলবার নয় আমরা এই মোমবাতি প্রজ্বলনের মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত অন্ধকারকে আলো দিয়ে দূর করতে চাই এ সময় তিনি পঁচিশ মার্চ গণহত্যা দিবসকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদানের দাবিও জানান এর আগে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদেরকে সঙ্গে নিয়ে রাজশাহী মহানগরীর গোরহাঙ্গা এলাকায় অবস্থিত জাতীয় চার নেতার অন্যতম শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামান চত্বরে যান ডাক্তার আনিকা ফারিহা জামান অন্যা এ সময় শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরাপত্তা পালন করেন এরপর জাতীয় প্রোগ্রাম এক মিনিটের ব্যাক আউট শেষে শহীদ কামারুজ্জামানের স্মৃতিস্তম্ভে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী নগর ছাত্রলীগের সভাপতি রকি কুমার ঘোষ সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান রাজীব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি গোলাম কিবরিয়া সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ রুনু এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ